mimi ni bwana apewe sifa kwa majina yangu ninaitwa Amiri Wadziko Joroge na nimeokoka na mpenda Yesu nina furaha siku ya leo nikija kutoa ushuhuda na ninajua ya kwamba ni ushuhuda itakaye kujega ni ushuhuda itakaye kupeleka habari kwa sababu kwa kweli kuna nguvu katika kutoa ushuhuda na pia kuna nguvu kwa waliookoka hata kama wamepitia kwa mambo magumu mwisho wao wanasimama na wanapata kuwa imara mimi ninaposimama hapa bele, mimi ninapoongea ama mimi ninapotoa hiyo ushuhuda ninajua itakujega ninajua itakutia nguvu na hata kama uko chini unaona kwamba kama Mungu kuna jabu lenye huwa awezi ninataka kukuhakishia kwamba Mungu anaweza mambo yote na Mungu ndio huwa anatengeneza jia pasipo na jia mimi nilizaliwa upande wa Kiabu na nilipozaliwa nilizaliwa na mama yangu anaitwa Rose Luguru na akanilea vizuri na nilikuwa nakaa na shosho yangu na wakati nilipokuwa nikikaa na shosho yangu nilikuwa nasomeshwa na alikuwa anaitwa Ankogidhiri na kwa sababu ya ile chagamoto nikaendelea nikaingia katika class nikaingia nursery nikatoka nursery nikaingia class 1 nikatoka class 1 nikaingia class 2 lakini nikiwa katika kidato cha tatu ikasemekana ama wakajadiliana wakasema sasa nitakuwa nikitoka kusomeswa kwa Ankogidhiri na nitaenda upande wa Nakuru na wakati lisimeskana nitaenda upande wa Nakuru ili nipate kuendelea na masomo yangu na nikafurahi sana na nikasema sasa sitakuwa nikisomea kadhiruini nitakuwa niasomea upande wa Nakuru na nikaenda huko na nilipoenda huko kabla sijapelekwa shule ama kabla sijaenda shule anko yangu akaniambia nisaidie hapa kwa kazi alikuwa amefungua kazi ya hoteli mahali inaitwa Freelia akaniambia utakuwa ukifanya kazi hapa kwa muda kabla shule ipatikane na ili upate kuendelea na masomo na nikazipata hapo kwa sababu nilikuwa mtoto mtiifu nikazipata hapo na nikaendelea na kumsaidia kazi ya kufanya kwa hoteli lakini siku anajua ya kwaba hiyo ndio mwisho wangu ya kuendelea na masomo na nikazipata hapo nikifanya kazi ya hoteli. Nikafanya kazi ya hoteli, nikafanya bila kuambiwa nitaenda shule siku gani ama bila kuambiwa siku ile utaingia kwa shule. Lakini kwa yote nataka kuambia ya kwamba Mungu utengeneza zia pasipo na zia. Hata kama si kuendelea na masomo, nilipofika upande wa Nakuru siku kwa nimeokoka na nilipoendelea kufanya kazi hapo katika hiyo hoteli kwa neema ya Mungu na kwa kibari cha Mungu, tukachukuana na msichana mmoja akaniambia nipeleke kwa tati yao na nilipoenda kwa kanisa lao nikapata kuokoka na nilipookoka nikakuta watu wasichana wenye wanampenda Mungu watu wenye wanamtafuta Mungu na nikatamani na nikazitia nguvu nikasema hata mimi nitakuwa nikishiriki kanisa huko nikaingia kanisa la Furu Gospel ilikuwa huko upande wa Freelia na nikaendelea kufanyia Mungu kazi nikiwa huko msichana lakini wakati nilipokuwa nafanya huko nina ninakaa huko ikasemekana sasa nitatoka upande wa Nakuru na nirudi kwa mama yangu wakati huo mama yangu alikuwa nakaa upande unaitwa Gikoni upande wa Kabete na nikazipata nimerudi katika upande wa Kabete ninirudi upande wa Kabete bado nikiwa msichana mdogo nikaendelea kufanyia Mungu kazi huko maana nilikuwa nimekwambia nilienda huko Nakuru kabla sijaokoka na kwa sababu ya nguvu za Mungu nikapata kuokoka nikarudi nikaingia katika kanisa la Gospel ya Gikoni ada referred higa na nikaanza kumfanyia Mungu kazi huko kwa moyo wangu kwa furaha kwa kupenda kwa sababu nimekuta tena watu wenye wanampenda Mungu watu wenye wanafanyia Mungu kazi nikaingia katika kanisa la Furu Gospel na nilipoingia katika Furu Gospel nikakuta vijana wao tuna tuka, jipata tumetengeneza kikundi cha kuenda kuhubiri ilikuwa inaitwa Hosek na tukaanza kuhubiria Mungu tukiwa huko kwa sababu ya nguvu na uwezo wa Mungu wasichana wenye tulikuwa na wao huwa wakati wote wakakuja ni kama wameorewa sasa mimi shiko nikabaki nikasema kwa sababu Mungu unaninajua kuna jambo moja niliambia Mungu nilipookoka ni mimi nimesikia sauti yako na ni mimi nitakutii 
ukinibariki na mume ni sawa usiniponibariki na mume ni sawa kwako Mungu mimi sitoki nikaendelea na kufanyia Mungu kazi hata kama marafiki zangu wote wenye tulikuwa pamoja na wao wameorewa mimi nikasimama na Mungu nikaanza kumfanyia Mungu kazi sasa wasitani unajua wakati mumeorewa mkiwa we, wegi wameorewa sasa wenye wanarudi ni wadogo kukuriko nikafurahia tu maana hata nilifanyika kuwa tiarede wa wanayuthi wakati huo na nilipokuwa nikifanyia Mungu kazi hivyo kwa sababu ya neema na nguvu zake Mungu nikakuja na nikaulizwa na pia mimi nikapata kuorewa na nilipopata kuorewa niliolewa katika kanisa linaitwa Holy Spirit Evangelist Church na nikaanza kupaga harusi sasa na nikafurahi sana vile huo msichana akiulizwa akijua anafanya harusi sasa nikafurahi na nikajua nimeanza nimeenda kuanzia boma na nilipoorewa mume wangu wakati aliponioa alifanyika mtugazi na wakati alifanyika mtugazi tulikuwa tumeniliorewa upande wa kabete sasa kulikuwa na kanisa inaitwa kanisa la Kiptagwanyi ikaozemekana ya kwamba sisi hatutakaa hapo Kiptagwanyi tutaenda upande hatutakaa kabete tutaenda upande wa Kiptagwanyi na tukaenda na tulipoenda huko maana sasa tumeenda mimi na mume wangu na wakati huo Mungu alikuwa ametubariki na mtoto msichana na tukaanza kumfanyia Mungu kazi na ujue umeingia umeingia katika kuorewa na mtugazi ile furaha yenye nilikuwa nayo ya kuwa bibi ya mtugazi kwa hivyo niliweza kufumilia tarehe zote zenye nilipata maana ukiwa mke wa mtugazi kuna washirika wanakuja unakuwa wanakuita mama kwa, kwa hivyo wewe ndi utakuwa ni umekufanyika kuwa mama mtugazi na tukamfanyia Mungu kazi vile Mungu alivyotusaidia ninakumbuka tulipoenda hiyo kanisa haikukuwa imejegwa na tukaenda kwa sababu ya bidii na uwezo wa Mungu tukajega hilo kanisa na siku moja mume wangu tulikuwa tumetoka upande wa kabete na upande wa kabete huwa tulikuwa tunajua kurima vitu kama spinach sukuma vitu kama hizo akatengeneza mahari ya kwetu tunarima hizo sukuma na maji ya huko ilikuwa inakukwa na mto tulikuwa tunafanya irrigation maji ya kufugira mahari mtugazi moja akakuza akaona vile tumerima na vile tumetengeneza akatamani na kwa sababu ye alikuwa na shaba akatuuliza kama tunaweza msaidia ama mume wangu anaweza msaidia amuoneshe vile huwa wanafanya vile huwa anafanya na ili na yeye pia apate kuwa na hizo sukuma na spinach na mume wangu akamwambia haina shida na siku moja wakasemeshana wataenda kwa hiyo shaba na ninakumbuka ilikuwa ni wakati wa kesha ya kuruka mwaka na kenye kilitupeleka huko ilikuwa imetupeleka ni iziri kwa hivyo mume wangu akamwambia nitakuja kukuonesha lakini bado nitakuonesha na mimi nirudi katika huduma na tuka, na tukaenda na wakaenda na walipo muonesha huwa huko mfua ya huko hainyashagi kama umfua ya watu wa kitabu wa kitagwanye ninajua vile ninajua vile ninajua wanajua vile ninasema umfua ya huko haionekanagi ikinyesha sasa mfua ikakuza na hao hawakukuwa wameona mfua maji ikakuza ika, ikawa mingi na ikaza kama imebeba hao wakiwa wawili mume wangu na mtugazi huo mwingine na kabla hawajabebwa na maji mume wangu alikuwa amekuja jioni akaniambia mimi kesho niko kesha na nimekuletea vitu hapa usipike kabla sijarudi nikamgozea ikafika saa moja hakuzi ikafika saa mbili hakuzi nikashidwa kweni kumeendelea namna gani na kwa sababu Mungu hafichi watu wake huwa anafunulia siri nikiwa tumelala na msichana wangu Fibi nikamshika mkono nikamwambia vile ninaona ni kama hatuna baba tena na tukaendelea tunakulara asubuhi saa kumi na moja na nusu hivi nikaamka mapema na nikabeba mtoto wangu na ili tuende tuagarie kwenye mume wetu kwenye baba yake ako ama kwenye mume wangu ako na tukashika safari na tukaenda tulipoenda 
tukakutana naye bibi ya huyo mtugazi mwingine naye kwa sababu mume wake hadharara kwake naye anakuja kwangu kuniuliza kama mume wake ame ako, ako kwangu nikamwambia hata mimi nimekuja kutafuta wagu akaniambia turudi kwa nyumba alafu tukifika kwa nyumba baadaye tujue vile tutafanya na tukarudi kwa nyumba tukasemezana sasa hatutakaa hapa na hatujui kwenye wako wacha tuende tukapiga ripoti kwa chief tujiuagarie kwenye wameenda na tukaenda kupiga ripoti kwa chief lakini tukiwa kwa zia tukienda mzee moja akatokea akatuambia hapana msiende kuna mtu mwenye ameonekana kwa mto na ni kama amebebwa na maji amekwamilia kwa mti kwanza twende tuangalie kama ni ye, ni, ni hao Arafu tukiona sio hao twende tulipot. Wacha ni kuambia mpendo wa. Hakuna kitu yenye ua una inatianga mtu nguvu kama maombi. Kwa sababu ya vile nilivyokuwa nampenda Mungu na kuoba, Mungu alinitia nguvu. Hata sikujua gufu imetoka wapi. Nikaatiria mtoto wangu na nikasika safari ni kuenda kuagaria kama ni vile tumewaambiwa. Na tulipoenenda tukakuta ni kweli. Mume wangu mume wa huyo mzee ame ni yeye ameaga na amekwamilia kwa mti sasa nikashidwa nitafanya namna gani wangu simuoni nitafanya namna gani na nilipokuwa nikijiuliza hayo maswali yote ndio kijana akakuja akanishika mkono akaniambia mume wako nilimuona wakati alipoona huyo mwingine anaingia kwa maji yeye alikimbia bio kwa hivyo rudi kwa nyumba na uamini ya kwaba utapata mume wako kama amerudi. Hivyo tu ndivyo nilifanya. Na hata sikukumbuka kama niko na mtoto. Nilirudi kwa nyumba, nikaacha mtoto, nikarudi kwa nyumba sasa ili nikozee mzee. Ni, 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 nione mzee ili nimuelezee mwenzake amebebwa na maji. Nikiwa nimekaa hapo hivyo vile tu nimefungua kwa nyumba na nimekaa. Nikakuta wa, nikapatwa na watu. Wakasema tunataka kuona mke wa mtugazi na ili atupatie kitaburisho ili tuadike madzina akipelekwa kwa motari asipote nikawauliza ni nani mnapeleka kwa motari akaniambia wewe tusaidie tuna kitaburisho nikawapatia kitaburisho na nilipowapa kitaburisho nikaenda hapo kwa gari nikakuta ni kweli ni mume wangu ameaga na ako kwa hiyo gari na vile nilivyomwagaria amegogagogwa na maji kwa sababu ni maji imewabeba sura tu ndio inaonekana nikarudi kwa nyumba nikaambia Mungu wewe unajua sababu kwa nini niyapitie haya mimi nilikuja upande wa nakuru kuhubiri na sasa si sasa kenye kimenipata tulikuja na mume wangu akiwa mzima na sasa amerudi kama ameaga nikaambia Mungu kitu yenye ninakuomba usikubali maneno kinywa chagu kitoe kinene maneno yenye itakukashiriza kwa sababu wewe ni Mungu leo wewe ni Mungu jana na wewe ni Mungu kesho na hautabadilika mambo ndio inabadilikaga lakini Mungu hautabadilika na ujue sasa hivyo niko na uchuku nimeatiwa nimeatwa na mtoto nimeatwa upande wa wakiptagwani na nilikuwa nimeenda kuhubiri kuna mambo yenye huwa inatupataga wapedwa inatufuza moyo tunajiuliza kweni Mungu ako wapi lakini hata kama unafika mahali hapa na unajiuliza kweni Mungu ako wapi kunae Mungu tu biguni na kunae Mungu anatia watu wake nguvu kwa sababu mimi alinitia nguvu na akanisimamisha sasa kukaka kidogo ndio nikaletewa mtoto na mtoto mwenye nililetewa nikamwa tukakaa na yeye tukaanza sasa watu wa kwetu wakaanza kupigiwa simu na kuabiwa vile kume, kumepatikana na hapo tukaanza kufanya ma, kufanya maoborezi na tukiwa katika hiyo hali ya kuoboreza mimi nikawaambia sitakaa upande wa kiptagwani hata mimi nitarudi kwangu kwa sababu hatugefanya maoborezi kwenye tulikuwa upande wa nakuru huko tulikuwa tumeenda kuhubiri ili tubidi turudi kwetu sasa ushago upande wa kabete mahali naitwa gikuni na tukarudi huko na tukafanya maoborezi na tukampumzisha mume wangu 
Nikaambia Mungu wakati nilipokuwa nikiokoka nilikuahidi jambo moja Mungu kwako mimi sitoki na nitakaa kwako na ninajua hata kama mume wangu amekufa bado wewe ni Mungu kwa hivyo wakati unapopitia mambo magumu yengine yanakufanya ni kama uone kama hakuna Mungu Mungu yuko na Mungu anatiaga watu wake nguvu na hakuna jambo huwa inafanyika bila Mungu kuwa anajua kwa hivyo endelea kumtafuta Mungu endelea kusimama na Mungu na ukijua ya kwamba kunae Mungu tu biguni na nikaendelea na safari ya wokovu na niliporudi kanisani nilirudi kanisa la Holy Spirit upande wakafosha nikaambia mtugazi ofasia na mpenda sana kwa sababu au amenishikilia sana wakiwa na mamu nikawaambia mimi sasa sioni nikikaa kwa upande wa mama kwa sababu mimi sina mume nitarudi kwa upande wa, wa, wa vijana na hivyo ndivyo nilifanya nikakota kuona kama mimi ni mama na nikarudi kwa upande wa vijana wa wana youth na nikiwa huko nikafanyia Mungu kazi kama vile nilivyo ni mfanyia hapo mwanzoni na nikarudi kwa nguvu zangu jua sasa ni kwa na mtoto na ujue sasa sitoki home ninatoka kwa boma yangu nikarudi na nikaanza kufanyia Mungu kazi na kwa sababu nilikuwa nime, nimewambia kuna kikundi yenye nilikuwa nimeingia nikiwa msichana nikarudi katika hiyo kikundi ya kuhubiri huwa tunajiita white house na nikarudi huko na nikaanza kuenda mission nikaenda kufanya kila kazi yote na nikaenda kumtum, nikimtumikia Mungu huko na siku moja tukazeme sana na my bishop akaniambia shiku unajua wewe bado ni msichana mdogo ukipata mume usikatae kuorewa unaweza orewa tena kweli kuna Mungu utengeneza zia wakati unaona kama umefika mwisho Mungu wa hatafika mwisho nikajitia nguvu na nikasema oh kube ninaweza orewa mara tena nika kakaa huko kwa boma yenye nilikuwa nikarudi nikaenda kwa my best kapo wangu wanaitwa wa, na nikawaambia ya kwamba nataka kurudi kwetu wakaniambia vile shiko tu umeamua ni sawa kama unataka kurudi kwenu ni sawa na nikarudi kwetu lakini si kurudi kwetu nikakaa hivyo tu niliendelea tu na kufanyia Mungu kazi na sasa nikajitolea kwa bidii sasa mpana nimepata nitakuwa nikiatia mama yangu mtoto ni kufanya kazi na kwa sababu ya neema ya Mungu na kwa uwezo wa Mungu Mungu akanipatia tena nikakuja na nikaulizwa na nikaulizwa na kizana na nikasemeka nikajua ya kwamba nitaolewa lakini kabla sijamjibu ya kwamba nimeitikia nikamwambia ya kwamba utume nilikuwa nimeolewa na nilikuwa nimeolewa na pasta na niko na mtoto akaniambia shiko haina shida nikamwambia jabu la pili ujue mimi ni mtumishi wa Mungu na ninapenda sana kufanyia Mungu kazi kwa hivyo hata kama ukinioa ujue unaoa mtu mwenye anapenda Mungu kwa hivyo mambo ya Mungu nitakuwa nikidera akaniambia shiko hata kenye niliona kwako hiyo ndio niliona kwako kwa hivyo usiwe na shida nikasema kweli Mungu amejibu maombi yangu. Wakati umeka, umeamua kabisa kabisa kumfanyia Mungu kazi. Sisi mara mingi mara mingi huwa tunaonaga kama kuna hasara. Wakati mambo imeenda kama vile uko unatarajia kuenda. Kama mimi wakati niliolewa na nikakuwa mama mtugazi na mume wangu amekufa, nikiwa kama mtu nikiona kwa kabisa kwa Mungu afadhali kutoka lakini kwa sababu nilijua Mungu ni Mungu na hata wai badilika hata wakati mambo yako mazuri Mungu ataishi kuwa Mungu hata wakati mambo inaenda vile wewe hautaki enende Mungu anabaki kuwa Mungu Mungu alitengeneza mara alitengeneza zia tena na nikapata kuorewa na nikiwa katika hiyo hali ya kuorewa sasa tukaanza kupaga harusi. Nikaambia mume wangu mwenye ananiwaa sasa. Sioni acha tufanye harusi tena. 
kwa sababu nilikuwa nimesaifanya. Afadhali twende kwa mtu gazi atubariki, akishatubariki twege tukatengeneze boma. Akaniambia ni sawa. Na tukaenda kwa my bishop Bishop Sami na tukaenda tukamuelezea hivyo. Akaniambia hata ni vizuri kwa sababu kuna vijana huwa wanakatata wanakatata wanakata tamaa. Wanaona kama hawana pesa za kufanya ile harusi kubwa wanasemeshana wa uwane. Lakini kwa sababu ya vile utafanya utatengenezea wengi jia na watakuwa wanafanya hivyo. Tukatengeneza siku ya kubarikiwa na nikaambia mume wangu azurishe mtugazi kwenye alikuwa anaenda kanisa la for gospel ili waze tufanye harusi yetu on Thursday kufanyia Mungu kazi sio hivyo wakati watu walisikia kwamba ni mimi ninaorewa wakasema hapana kama nishiku anaorewa lazima atafanya harusi na ni lazima atafanya vile uwa harusi taka, ure vile harusi winafanywa na hata paga kitu hata moja sisi ndio tutapanga na wakachukuana wakasemezana kenye kitakuriwa katika hiyo harusi ni hao watasimamia sisi na mume wangu tuwapatie tu siku na hivyo ndivyo tulifanya tukaogea na bishop na tukasema siku ya harusi itakuwa on Sunday na ilikuwa on Sunday 2013 na tukafanya na harusi ikawa ya kupendeka ikawa kitu smart watu wakajitorea watu wakakuza na vitu zao wakakuwa kukawa na sawadi kukawa na mambo mengi ili kama harusi ya kijana na msichana nani na ni harusi ya kijana na msichana hata kama nilikuwa nimeorewa si niliwaambia nilirudi kwa na youth kwa hivyo ilikuwa imefanyika kama ni msichana na kijana na ikawa harusi ya kupana na nikaorewa nikatoka kanisa la Holy Spirit nikarudi katika kanisa la Full Gospel ada referred degwa na nilipoorewa huko nikakuta ni kuzuri na tukaendelea na maisha na kwa sababu nimewaambia nampenda Mungu sana 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 nilirudi katika kazi ya Bwana hata ugeambiwa mimi si mwe, si wa si wa kuzaliwa katika furgospel la kikabura ukisema hapana maana nilirudi kwa moyo wangu kwa furaha yangu sasa nimeacha kufanya kazi nikiwa msichana Mungu amenipaye furaha ya mume nimerudi nikiwa nimeorewa nikafanyia Mungu kazi na wakati nilipoorewa mara ya kwanza ya doa nilienda kama nimepata mtoto lakini hii ya pili Sikuenda kama nimepata mtoto. Ilikuwa ni safari. Nikakaa mwaka moja sikufanikiwa na mtoto. Nikafaa nikakaa mwaka wa pili sikufanikiwa na mtoto. Mwezi tuko ka, tunataka kwenda kwa break na tukirudi tunaendelea tutaendelea ili ujue na hii doa ingine ya pili kumeenda namna gani. Na tukirudi nimesimamia tunakukuambia ya kwamba lazima tuende mbele lazima tumtafute Mungu lazima tutie bidii tutakaporudi kwa hiyo sekunde ya pili tutaongea mengi na Mungu awabariki na Mungu awatende mema na ni kuenda bere bila kurudi nyuma Sante. wenye wameingia saizi kwa runinga na wenye wananitazama saizi ninatoa ushuhuda kwa yare Mungu kwa yare nimepitia na Mungu ameniwezesha nimeyapitia yote na nimetokea nikiwa shidi kwa sababu saizi ninaongea hivyo tasitoi machozi hata sili kwa sababu Mungu amenionekania na Mungu amenitendea Biblia inasema ya kwamba wakati tunapomwamini Yesu 
na wakati huo tunapeana maisha yetu kwa Yesu na tunazipeana kabisa kabisa kwa Mungu Mungu anabeba mambo yetu yote maana anasema jioni kwangu nyinyi mliobeba mizigo mizito nanyi nitawapumzisha kwa kweli ni mambo mazito na kwa yote Mungu amenipumzisha na ndio maana ninaweza ninaweza ninatoa hii ushuhuda nikiwa na nguvu nikiwa na ujaziri kwa sababu Mungu amenitendea Nilikuwa nimefika mahali ninaona kama sitaweza Nilikuwa nimefika mahali ninaona kama ni mwisho wangu lakini leo ninasema kwamba Mungu anaweza na ninasema Mungu anatengeneza jia pasipo na jia Nilikuwa nimefikisha mahali nimeorewa nimepata nimekaa bila kupata mtoto na nikakaa mwaka mwaka wa kwanza ukaisha sikupata mwaka wa pili sikupata na kama kuna kitu ngumu kwa mwanamke akiingia kwa doa ni kukosa kukopata mtoto na kuna mama ako hapa ananisikiza ama ananitazama na ako katika hiyo hali kuna ye Mungu Mungu mwenye alitengenezea hana akaifungua tubo yake hata sasa yuko uhai hajakufa na anaendelea kufugua tubo za wamama usikate tamaa usione kama ni mwisho wako mimi uliolewa doa la kwanza harikumek kwa sababu haukupata mtoto ukaidigia doa la pili harikumek kwa sababu utapata mtoto lakini nimekuja hapa nikutie nguvu ama nikutie moyo kuna Mungu unatengeneza jia pasipo na jia. Mimi nikakaa mwaka wa pili sikupata mtoto. Nilipokaa mwaka wa mwaka nilipoenda kumaliza mwaka wa tatu, maana mimi ni mama mwenye anapenda maombi sana. Na nilikuwa nashikilia tumbo yangu. Naiambia Mungu hata kama hakuna maya ingine ilikuwa tu ni moja tu peke yake. We ni muubazi unaoba vizuri. Unaweza uba hii tumbo yangu na ipate ingine. Na nilikuwa nimeshikilia hayo. Nikaenda kwa semina ya wamama. Na nilipoenda mama akaza akihubiri. Akasema wamama wote wenye wanatamani kupata mtoto na hawajapata washike tubu rao. Na ndivyo ninakwambia mama, afadhali kutafuta mashauri ama afadhali kumtafuta Mungu, maana Mungu ndiye kwa na jawabu. Usitafute msaada mahali pengine. Kama umekata kauri ya kuokoka na kutafuta Mungu, usikate, usitafute msaada mahali pengine. Mimi nikiwa katika hiyo ibada nikashikilia tumbo langu na nikaobewa. Na nilipoombewa, mama mwingine akakuta. Sasa maana ilikuwa ni section 1 na section 2. Alipokuja akasema, "Mimi ni daktari." Niwa ninafudi ninatibu ni wamama nini 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 akaelezea kwa sababu saa zingine huwa tunakataga yani tuna tukitaka kitu na unajua kabisa kabisa unataka hiyo kitu saa zingine imani yetu inakuanga imepungua lakini Mungu anatuelewa nikaanza kusema sinichukue na baya huyu mama na ukumbuke nilishikilia tumbo langu na hili ni obewe lakini nikasema nitakaa kwa Mungu nilipo nikasema sitakata tama niliporudi kwa nyumbani kwa nilipotoka kwa semina nikaenda nikaelezea mume wangu nikamwambia kuna mama mwenye alikuja akatuambia tushike tubo na tukaobewa na ninazua kwa imani nitapata mtoto na pia hapo hapo kuna mama mwingine alikuja akasema yeye ni daktari na nilichukua namba yake ya simu akaniambia fanya hivi tutakaa isipopatikana tuende kwa ule mama mwenye ulichukua na pasaki za simu tujue shida ni gani lakini tulikuwa tumesemesana tutaenda on february kabla february ifike nikazipata niko na miba na nikafurahi sikuenda kwa daktari Mungu alifungua tuburagu na dipoza ninasema Mungu aliyefungua tuburahana bado yuko hai na nikapata mtoto tuendelee na story yangu nilipopata mtoto nilipata mtoto kijana na nikaendelea na mume wangu tukifanyia Mungu kazi siku moja asubuhi moja maana tulikuwa tunapendana sana na mume wangu nikaamuka kufua naye akaniambia sababu haidi kazi mapema hata nikarisha nimalize kufua tutatokanisha pamoja yeye mimi nikienda ushirika na yeye akienda kazi na ikafanyika hivyo mimi nikaenda kufua tukiwa na yeye hapo kama amekarisha na nipatia story Naye mtoto wangu mwenye nimekwambia tulipata mtoto kijana wakati wa alikuwa na umri wa miaka miwili. Akaamka, 
Kaniambia hata nienda tukakunywa chai na mtoto we malizia kuosha karaya hata ninaona kama umemaliza kufua. Nikamwambia ni sawa. Mimi nikaenda kuf... mimi nika nikamalizia kuosha karaye na nikarudi kwa nyumba na nikawawekea chai. Wakiwa wanakunywa chai sasa mimi nikaenda kuoga. Mama mwenye tulikuwa tunaenda na ushirika na yeye alikuwa anaitwa Sister Anne. Akakuja akaniita. Na sayuza hata nimetayarisha mtoto. Nikamwambia tuende. Na mimi nikaacha mume wangu hapo. Akaniambia hata mimi sikai kwa boma nitaenda hautanipata. Sisi tukaenda kwa ushirika. Na tukiwa katika kwa zia nikaenda nikimuelezea, "Ah, ni wacha nikuambie. Maana pia yeye hakuwa na mtoto. Kuna Mungu mwenye huwa anafungua tubu. Usiogope, endelea kumtafuta Mungu." Na nikamwambia, "Unaweza tengeneza boma yako iwe ni kama paradise, hata kama uko hapa tu, Kikabura. Tukaenda tu tukiongea story na tukafika kwa ushirika. Tulipofika kwa ushirika, mimi ni wakikudi cha praise and worship. Nikaongoza worship, nikaongoza praise na mhubiri akasimama. Aripo simama kuhubiri, alihubiri habari ya Ayubu vile alivyopitia kwenye majaribu. Aripo malizia kuhubiri, nikapata simu. Nimewambia tulikuwa tunapendana sana na mume wangu, hata nilikuwa nimemsafe sweetheart. Nikaona ni simu yake. Nikauliza bona na nipigia simu na nilikuwa kwa ushirika. Na mahari nilikuwa nilikuwa kwa kona kabisa. Nika simu ya kwanza sikuchukua. Akapiga mara ya pili. Nikasema simu ya mzee hauwezi ya simu nikachukua. Nilipoichukua si yeye tuliongea na yeye. Niliongea na mzee mwingine. Kaniuliza mama Victor uko wapi? Mzee wako asiki vizuri? Na tuko mahali panaitwa hivi. Nikarudi kwa ushirika kama ninaria. Mtugazi akasema, "Si unaona watu wameanza kupitia kwa menye majaribu yenye tumewaambiwa." Nikawaambia, "Nimewaambia mume wangu ni mgodzwa, wacha nimpeleke, niende nimwagarie." My referred anaitwa referred Diego na wakiwa na pasta Hana, walikuwa wananipenda sana sana sana. Wakasema, "Sitaenda peke yangu." Referred akasema, "Ataenda chukue gari ili anipeleke." Naye mama mwenye anaitwa Mama Thadi akasema hata mimi mama Fikta hautaenda peke yako tutaenda na wewe na tukafika mahali mume wangu ako kabla hatujampeleka hosi sasa atoke kwa gari yenye ako aigie kwa gari ya referred akaniuliza nina waacha na nani nikamwambia kweni unaenda wapi au wedi mahali na sio nimekuta father in law alikuwa amefika bere na brother na mtoto wa sister in law tukampeleka hosi wakati tulipompeleka hosi hata kabla hazaanza kutibiwa mimi nikatoka ipo ije mimi na mama mwenye wanapenda maobi na nikapiga magoti na nikaanza kumwambia Mungu wewe unatengeneza zia pasipo na zia na ninajua hata kama mume wangu ni mgodzwa na inaonekana kama hakuna zia ninaamini ya kwamba utatengeneza zia ni vizuri kusimama na neno na Mungu kila wakati hata wakati majaribu iko imewaka kama moto simama na neno la Mungu nilisimama na hilo neno na nikaambia Mungu unatengeneza zia pasipo na zia Nikiwa nimepiga magoti yangu hivyo nikuoba my referred alikuja akanigoga goga akaniambia shiku sikupeleki kona kona Ndongo ametuacha na ameaga Na ukubuke ni mume wangu wa pili Na ukubuke tumefua guo pamoja akiwa amenikarisha hakuna kugodzeka na ure wa pili pia haku, wa kwanza hakuna kugodzeka alitoka nyumbani vizuri na akabia tarudi akaniambia tarudi njioni tupike na hakurudi na wa pili hivyo ndivyo amefanya hakugodzeka nimekuja nimegogogwa na nimeambiwa mume wangu amekufa je misigi ya mwenye haki kitigizwa mwenye haki atatorokea wapi mhm mwenye haki atasimama na Mungu kwa sababu baada ya hayo yote bado Mungu ni Mungu na habadiliki ni yeye yule jana leo na hata milele mambo ingine inakujaga inakuoneshana kama hakuna Mungu lakini nimesema kunaye Mungu na wakati umeona kama umefika mwisho na wakati unaona kama mambo yako imeisha kwa sababu si kitu rahisi kukufua na mume wa kwanza amekuacha na mtoto msichana tena wa pili amekuacha na mtoto kijana unaona kama kweli huyu Mungu ni kama ake yuko kuna mtu mwenye ninaongea ninaongea 
anasikia yu shuhuda mume wake alikufa jana ama sio mume wake ni mtoto wake ama sio mtoto wake ni mtu wa karibu na yeye wakati umefika mwisho kunae Mungu juu biguni na kama yule mama mwenye aliabiwa ya kwaba mjane Ariabiwa ya kwamba atakuja kuchukuliwa watoto wake wawili kwa sababu mume wake alipokufa ariacha deni. Huo mama hakwenda kutafuta msaada mahali hakwenda kutafuta msaada kwa watu. Arienda kumtafuta msaada kwa Mungu. Arienda kumtafuta msaada wa kwa, kwa mtumishi wa Mungu. Mpedwa. Unaepitia mambo magumu. Umefika mwisho tafuta msaada wako kwa Mungu kwa sababu kwa Mungu peke yake ndio utakapa utakayepata jawabu sasa tuko hapo tumetoka kwa ushirika wa mama wenye tulikuwa nao kwa ushirika wakaanza kupigiwa simu na wakaabiwa dongo ameaga ebu na hiyo mstuko ebu na msichana mwenye alikuwa mama mwenye alikuwa ameogoza praise mama mwenye alikuwa ameogoza worship watu wamezama kwa Mungu hiyo ndio ripoti yenye nimempata ilikuwa kitu kama saa moja saba hivyo na tukaendelea na maoborezi saa hiyo umesikia kama utakata tamaa lakini unazidi kumwambia Mungu wewe wewe ni Mungu unayetengeneza dia pasipo na dia na kwako mimi Mungu sitoki na kwa sababu ile boma ya pili nilitoka na nikarudi kwetu hii sitoki nitakaa hapa nitalea watoto wangu hapa na nitakutumikia hapa na wacha nikuambie nirudi katika kazi ya Mungu na full force hata kuna mama mwenye tulikutana na yeye akaniulisha na shikoo nikuulize kweni ni kazi uliajiriwa kwa kanisa ama ni nini nikamwambia ni kauri nilikata maana nilijua msaada wangu utatoka kwa Mungu Daudi alipoinua macho yake akauliza mje msaada wangu utatoka wapi alisema msaada wake utatoka kwa Mungu nami kwa sababu ninasoma neno na kama hausomagi neno na kama hauobagi ni vizuri kuoba na ni vizuri kusoma neno la Mungu maana wakati wa hatari utakapofika hilo neno ndilo kusimamisha hiyo maombi ndio itakusimamisha nikarudi kwa full force kumtumikia Mungu na nilipokuwa nafanyia Mungu kazi hivyo my mom nampenda sana mahali yako anaitwa pastor Hana alinishikilia kwa moyo wake wote wakiwa na referred degwa na washirika wengine na mtu mwenye siwezi sahau ni mama Dorocas akiwa gikabura Mungu alimwekelea mzigo wangu Wakati ninaenda kufanya kazi ya Mungu hivyo bila kujali watoto wangu watakula nini watafanya nini alikuwa ananipatia elfu bili. na zikiisha wakati zimeisha hivyo tu ni kama ni Mungu alikuwa anamnenea ananipigia simu mama Jerry uko wapi tukutane mahali fulani tukikutana ananipatia elfu zingine bili. kwa hivyo mimi sikupata hasara na sikutoka kama nimenugunukia Mungu kuna mambo yenye naweza kupata unugunikia Mungu na itakuwa ore kwako kwa sababu utashidwa kutubu wakati Mungu atakutendea mema kwa sababu wakati Mungu ametenda mema ni Mungu na hata wakati Mungu ametenda mambo mabaya imekufanyikia bado Mungu ni Mungu na ataishi kuwa Mungu Nikaendelea na safari ya wokofu na nikaendelea safari kwa nikiwa kwa boma yangu. Nikiwa nimemaliza miaka miezi nane hivyo ikielekea miezi sita. Inlos wakakuza. Ukaniambia wakago wakakuza nilikuwa nimesema hiyo siku sita ena mahari nitengenezee watoto wangu chapo. Na nikiwa ninawatengenezea chapo nikasema nikatengeneza uga nikasema wata kwanza niingie kwa maombi sababu mimi ni mtu mwenye anapenda maombi sana hata wa leo mimi napenda maombi sana na ndio imenisimamisha na ndio imenifikisha mahali nimefika nikiwa kwenye ma, nikiwa kwenye maombi nikahisi si kuzuri nikachukua simu nikapigia my lefred lefred wetu ananipenda sana ni mtu mwenye anapenda Mungu nikamwambia mkuze kwa leo zioni maana sioni kama ni kuzuri Kaniambia ni nini mama Zeri tutakuja na tukaachana hivyo mimi nikaenda kupika chapo nikiwa na zilolo ndio nipike kakijana yako kadogo 
nilikwambia kariatwa na miaka miwili hivi kakielekea miaka miwili hivi na miezi tatu kakaniambia mam tuko na wageni nikawamwambia si uwakaribishe tu akaniambia ni sawa nikasikia wakisema hapo ije tumkute hakuna mtu wakaingia walipoingia mmoja wao akaoba mazi na nikampatia mazi alipomaliza kukunywa mazi kaniambia hapa haukai na hapa utatoka huku si kwako nikawauliza kweni nimefanya nini nikawaambia ni kweni nitatoka lakini mtu haogeresha hivyo sababu niko na watu wetu na kuna ma, kuna madhe na kuna fadhe hapa wacha tuongee na wao tujue vile nitatoka wakaniambia hapana hata hatutaki kujua kama uko na watu wenu ama hauna he nikashindwa nitafanya namna gani saa hiyo wanaongea maneno inachukiza na watoto wangu wako hapo na ujue watoto walikuwa nafurahi wanagozea mama wapikie tapo unajua vile huwa watoto wanafurahia sasa imegeuka furaha imegeuka wakasema lazima utatoka hapa nikawaambia sikatai sasa hiyo uchungu imenipata nikatukua kitabaya mesa nikajifuga hapa kwa sababu ya uchungu si kitu nilikuwa nimetarajia lakini watu wenye uwa wanampenda Mungu Mungu hawafiti mambo yao ukubuke nilikuwa nimepigia referred simu na nikamwambia akuze kwa guzioni sioni kukiwa kuzuri na sikuwa najua ni nini it happen sasa wamekuja kabla sijaogea hata sijafanya kitu wakaza matusi utatoka hapa haukai wewe ni muwazi wewe diuri wa dongo na ukubuke wakati mume wangu alipokufa alifanyiwa post mortem na walikuweko na wakaona ni apedex imepasuka na wakaojibiwa na committee ikasema kama kuna mtu mwenye ako na swali auize saa hizi hawakuuliza na walifaona vile postmortem ripoti yenye ilitoa na hawakuogea sasa ikawa ni vita mimi nimenyamaza tu nimeshindwa kuogea msichana wangu akakimbia mbio akaenda akaita fadhaini room akakumwambia kuja mama yetu atauliwa wakakuza na mahali mfadhaini room alikuwa anafanyia kazi alikuwa amepewa kazi yako yaka tiles na my referent kwa hivyo walikuja wakiwa wawili wakaanza matusi wakaanza kuoga nyumba nyumba yote vio zote zikapasuriwa nikawaambia ni sawa nitatoka usiku yake sasa hiyo fuzo ikawa mingi majilani na ni vizuri mtu mwenye umeokoka na mtu mwenye unampenda Mungu kukaa vizuri na jilani zako Majirani ndio walikuja kunisaidia wakawaambia mnajua ni nani mnacheza na yeye mama Zeri hakuna mahali anaenda wakaanza kuwafukuza kama mimi nimenyamaza mimi hakuna mahali nilijitetea na wakafukuza wakaenda maana fadhani roho analipenda sana akaniambia mama Zeri hii kitu hatutakaa nayo hapa tutaenda kuripot na ili serikali ijue Kenya kinaendelea nikamwambia ni sawa na tukaenda na tukaripot na tukasemekana niende asubuhi mapema na ili tuendelee na tujue vile tutawapata mimi nikiwa nimelala usiku nikaambia Mungu si wewe ndio unanijua si wewe ndio unamtetezi wa wamama wajani mimi siendi kujitetea na mimi hakuna mtu hata mmoja ninaenda kuripoti kwa polisi nimekuatilia wewe Mungu unitetee na hiyo story nikaimalizia hapo wakati kulipo pambazuka asubuhi fadhani roho akaniita akaniambia twende nikamwambia hapana mimi siendi mahari nimesawa samehea na sina neno na wao na hiyo maneno iishe na nikaanza kwa sababu fadhani roho hazaokoka nikaanza kumpea sasa habari ya Mungu kumwambia ni shetani hata hao wenyewe sikupenda walipenda hata tulikuwa tunapendana sana tulikuwa tunaongea mas tulikuwa tumeshikamana pamoja na wao nikaanza kumuonesa sikupenda kwao ni ile hasira sikupenda kwao akaniambia hapana lazima tuende tu. nikamwambia hiyo story nimemaliza na ninajua kuna Mungu mwenye ua anatetea watu wake kama umeokoka na kama unampenda Mungu atiria Mungu akupiganie vita atiria Mungu akumbebee mizigo 
Hapo awali nilisema ya kwamba Biblia inasema juni kwangu mlio beba mizigo mizito nami nitawapumzisha ebu na hawa watu waine wa ukoma walikuwa wamefukuzu waize na wamewekwa mahari ili wakufia hapo lakini wakasemezana tukika hapa tutakufa tutasoga bere tukipata wa, 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 tukipata wema tupate tukiwa tumeenda bere katika hii safari na katika hii dunia usikubali kupabana na mambo yenye mepita Tafadhali tamani kupata mambo yenye iko bere maana mambo yenye iko bere yako ndio itakuletea furaha ndio itakuletea baraka lakini ukisukumana na mambo yenye imeisha utakuwa mtu wa kufinyika utapata stress utapata depression ya kufuata mambo yenye imepita lakini ukiatiri hata kama iko na uchugu na mna gani na ukate ya kauli ya kusema mimi ni bere ninaenda maana aliye niita ni mwaminifu na ninajua haya maboya hapa hivi tu ya bere sijui Mungu anategeneza dia Mungu anaendelea akikuinua kwa sababu mimi kuatiria na kusoga bere Mungu alitengeneza dia My mom anaitwa Pastor Hana Mungu akamtia mzigo na akasema watoto wadongo kwa sababu ni wadogo lazima tufanye fight raising ili hawa watoto wapate pesa ya kuweza kuwasomesha na pia mama yao apate pesa ya kuendelea kufanya kazi sifadrisi ni kapagwa kitu yenye mimi sijui nikiwa tu katika kazi ya, ya Mungu hivyo tu mama akaniita akaniambia shiku kuna kitu yenye nimekuwaza na ni lazima tutaifanya wacha nikuambie wakati unapojitolea kwa Mungu si hasara tukaelezea watu vile tunataka watu ni kama walikuwa wanagozea kuwapiwa habari ya fadrizin walijitorea tukafanya komitii siku ya fadrizin ikafika na tukafanya Mungu alinitengenezea zia watu walinipatia pesa watu walinifanya walisimama na kazi yangu walisimama na mimi na watoto wangu na nikapata pesa Wakati nilipopata pesa nikasema sasa nitaenda kuweka kazi. Na nikaona vile hapa upande wa Kikabura unajua ukiwa umefuzika moyo na uko na majeruhi ndani yako na mahari unaka, unaona kama we si safe sababu hakuna isipokuwa tu fadhali na ma, na my mom walikuwa ananiogeresha hao wengine hujui kenye wana kupangia na hujui ni nini wanafanya. Na kwa sababu mimi ni mtu mwenye napenda amani, nikasema nitatoka huko. Na nikaenda nikamwambia my referred tegwa. Akaniambia shiko vile tumeamua mimi ni nani nikatai. Hata maybe unaweza kama mahari na hapa si kwenye baraka zako ziko. Nikamwambia nitaenda kufungua kazi na nitaenda upande wa wangige. Nimezaliwa upande wa wangige, mahari naitwa Gikoni. Kwa hivyo hapo ndipo nilienda kufungua kazi. Na nilipoenda kufungua kazi, niliona nifungue kazi ya hoteli. Na nikaenda nikafungua kazi ya hoteli upande inaitwa Rifarori Rashin. Na kazi yangu Mungu akaibariki. Maana kila hatua ninapiga tunapiga na Mungu wangu. Mimi napenda maombi ya kufunga na kuoba. Nilikuwa nimefuga nikatafuta uso wa Mungu na ili niweke hii kazi. Na kuna my sister anaitwa Sofia alikuwa na tulikuwa tunaomba pamoja na yeye hata kuna wakati tulilala kwa kanisa wiki bili ninatarisha watoto m, m, wanaenda shule tunarudi kwa kanisa anaenda kwa boma yake anafanya kazi kwa sababu tulikuwa tumeamua tutaomba maombi ya kufunga ili tuombe hii fundraising na hakika Mungu aliteda Sofia alinisimama na mimi akanishikilia imagine aliacha boma yake anaenda anafanya kazi kwa mtana anarudi tunalala kanisa tukioba na haobei mambo yake tunaobea fundraising na Mungu alitenda hakika Mungu alitenda hakika Mungu alisimama na mimi watu walikuja na mahari niliposhiriki nilienda kanika, katika kanisa la la Holy Spirit maana nilitoka huko nikiolewa pia wao walisimama na mimi kabisa kabisa na Mungu awabariki wakiwa na bishop wakiwa na best kapo wangu walisimama na mimi sana na tukafanya fundraising ikawa ya kufana na nikasema nitaenda kuweka kazi ni farori 
Na nilipofugua kazi huko nilifugua kazi ya hoteli. Na Mungu akanibariki na akafugua Zia. Nikasema maisha yangu sasa imeendelea na shida sitapata tena. Nimesimama maana kazi imebarikiwa, watoto wangu wako sawa, sina mtu mwenye ananisumbua, nikimtafuta Mungu nikifanya kazi yangu. Nikiwa kama mwanadamu nikasema sasa mashida hata yenye nimepitia ni mengi sana imefika mwisho sikuwa nadzo imefika mwisho mimi ndio nilikuwa naziambia mwisho imefika mwisho lakini sikuwa nadzo imefika mwisho nikiwa katika kazi yangu ya hoteli covid ikaingia na wakati covid iliingia kama kuna kitu yenye ilipabanwa nayo kwa wakati wa covid ama kazi zenye huwa zilikuwa na shida sana ni kazi za hoteli na ukumbuke sio pesa zangu ni pesa za kusaidiwa na watu ikasemekana hoteli tutakuwa tunafugua na tunafuga kazi by saa moja tunarudi tun, kazi zote zinakuwa nimefungwa kazi yangu ikaanza kurudi nyuma chini ikaanza kurudi chini kazi yenye ilikuwa imenuka kazi yenye ilikuwa imesimama ikaanza kurudi chini nikashindwa nitafanya nini siko kwa boma yangu ni kwa, kwa nyumba za kukomboa na kazi imeanza kurudi chini nikasema ai ni kama maisha yangu haitawahi pata furaha nikafuga kazi ya hoteli maana sigeweza kuendelea na wakati nilipofuga kazi ya hoteli ukumbuke hizi pesa si kwa zangu ni kusaidiwa kwa hivyo nilifuga kazi ya hoteli na unajua mtu kama anapenda kazi wezi ifuga mara moja tu lazima utapitia bidii na ujua unapitia unatia bidii ukitoa pesa kwa bank unakuta zote unazirusha kwa hoteli na haziki na hakuna mtu mwenye anaku, anakupatia sababu nimewaambia mimi ni meacho na mume wangu na niko kwa nyumba za kukomboa nikafuga kazi ya hoteli napenda my daughter sana anaitwa Fibizeri maana ni intercessor tukasema hatutakubali kuona tukiisha tutakuwa tunaamka mapema kuoba na kutafuta uso wa Mungu na ili Mungu atupe mwelekeo maana kurudi nyuma haturudi katika historia yangu ninaielekesha na kusema ni kuenda bere na kuenda bere hata kama majaribu imewaka kama moto hata kama kama majaribu iko imekupanulia mdomo hivi inaona kama itakumeza hakuna kurudi nyuma ni kuenda bere na kuenda bere nikarudi kwa nyumba sasa hiyo ninashindwa nitafanya nini watu wamewaambia wanunue chakula watu wamewaambia wazifugie kwa nyumba maana kuna hatari mimi sina cha kununulia watoto wangu chakula lakini ninapenda my sister Wairimu. Arisimama na mimi na wazazi wangu. My sister Mungu alimtia mzigo. Akaniita kwa supermarket, akanifanyia shopping yote yenye ninataka. Na tukazifukia kwa nyumba tukakaa. Na kwa sababu mimi ni muobazi. Nikiwa nimerara, nikaota nikiuza mask. Nikauliza mtu mwenye alikuwa na hoteli Mtu mwenye ameona kama amesimama tena nitarudi kwa kazi yao ya mask. Kuna vitu zangu za hoteli niliuza. Na mama mwenye niliuzia moja ni food. Nikasema wacha niende nichukue pesa za nyaribaki nazo. Nikijua vile nitaendelea na maisha. Na ujue nimekota nikiuza mask. Nilipo nilipo mpata nika mwelezea nimekuja kuchukua pesa zangu akaniambia mama Zeri hapana si uko na watoto wawili na watoto wanataka kukura hata kama umefuga kazi ya hoteli maisha bado itaendelea shiku. fanya hivi kuna mama mwenye huwa ninatengenezea mask na huwa anaziuza vizuri sana we chukua hizi zake pesa zenye niko nazo zako uende uze mask na zinajua zitakusaidia nikamwambia hakuna shida mama Faith na nikachukua hizo mask na ukubuka ni mahari nilikuwa nimeweka kazi ya hoteli. Na ukubuka hiyo kazi ya hoteli ilikuwa imesimama lakini wakati unapoanguka, kubari umeanguka. Na ili upate nguvu ya kusimama tena na kuendelea. Maana katika hii ushuhuda hakuna kurudi nyuma ni kuenda bere na kusoga bere na kujua Mungu wako. Si mimi nikachukua hizo mask, nikasema nilikuwa ninafanyia kazi hapa. Tena hawa watu wenye wako wako hii area wanione nikiuza mask. Nikachukua bag na nikaziweka na nikarudi nazo kwa nyumba. 
Niliporudi nazo kwa nyumba, my daughter anaitwa Phoebe, ananipenda sana na anapenda kunitia nguvu. Akaniambia, "Mam, is the mask is smart, ebu da uziuze." Nikaamua nitaamuka na nikaenda nikauza. Wakati zilipoisha, nikakutana na kijana mwingine akiuza. Na wakati huo nilikuwa kwa maopi, nilikuwa kwa fasting, akaniambia shiku hata twende kwa hoteli tukure, alafu nikuonesha vile tutafanya. Nikamwambia mimi niko sawa, nitakunja tu chai peke yake. Aka, zangu zikaisha. Akaniambia nitakugawia zako na ili uuze. Si akanigawia, nikauza. Niliporudi tukiachana, akaniambia mimi sitaki unirudishie pesa. Kenye tu utanirudishia ni pesa zenye ua nilinunua nazo. Hizo zingine zote shiko nimekupe. Haya ya ya. Kuagaria kube Mungu anaweza tumia tu jabu kidogo hivyo akuinue. Niliuza pesa nikihesabu na my daughter kwa nyumba hata hatukuamini. Asubuhi mapema akanielekeza mahali nitaenda kwenda kuzichukua gikoba na akaniambia vile nitafanya. Mungu akiamua kutengeneza jia ametengeneza na hakuna kurudi nyuma. Si nikaenda na nikanunua. Sasa nimetoka kwa kazi ya hoteli na nimeingia katika kazi la kuuza mask. Nikauza, Mungu akanibariki, nikaanza kuona kweli Mungu anafanya kazi. Na wacha nikwambie. Wakati umefika mwisho, kunaye Mungu anatengeneza jia. Hiyo kazi ya mask ikaisha. Na wakati imeisha sasa msichana wangu ako class 8 Ninashidwa ataenda secondary ataenda na nini Ninashidwa watu wanisimama na mimi Nitarudi kwa wao kuwaambia tena mtoto anataka kuenda secondary wanisaidie na pesa za kupeleka mtoto sadi secondary Mungu mwenye uwa tunamtumikia ni Mungu anatengeneza jia pasipo na jia. Na hata kama unaona kama hakuna jia, kuna Mungu mwenye anatengeneza jia. Mimi niliambia Mungu, si wewe ndio unajua. Si hao watoto ndio umenibariki. Nimekuatia mtoto wa nimekuatia mzigo wa watoto wangu. Na sitaki kujua pesa zitatoka wapi? Na sitaki kujua ni nini ta Lakini kitu yenye ua ninaamini. Mungu utatengeneza jia. Na ni vizuri kusam, kusimama na maandiko, na ni vizuri kusimama na maombi. Niliingia katika kitabu wakati Daudi alisema, sijaiona mwenye haki akiwa ameachwa ama ama watoto wake wakiwa baoba chakula. Nikasema hata mimi, kama Mungu mimi ni mwenye haki, ninaamini na ninajua ya kwamba hautaniacha. Na watoto wangu hawataagaika. Na mtoto wangu akienda akienda secondary wewe ni Mungu utatengeneza jia. Saizi, tuko hapa nikiutoa huu shuhuda. Mtoto wangu alifanya mtihani, akapita, ako secondary, Mungu alitengeneza jia. Nikaripa secondary na unjue kupeleka mtoto secondary board ni si pesa rahisi, ni pesa mingi na Mungu alitengeneza jia. Uko hapa, umekata tama. Uko hapa, unaona kama Mungu hawezi. God is able na pahali pasipo na jia Mungu anatengeneza jia na kama umefika mwisho katika hiyo shuhuda yangu ninajua imekujega maybe ni mume wako alikufa maybe alikufa wa kwanza kama mimi akakufa wa pili na maybe hata watatu wamekufa jua kuna Mungu ninataka niombe na wewe na ninataka nikuambie ya kwamba God is able na God anatengeneza jia pasipo na jia wata kushushwa moyo na mambo yenye mepita wata kutarijiwa na mambo yenye pita tazamia ya beri kama uko uhai na hautakufa wewe jua mambo mema na mambo mazuri iko bere za iko bere yako na itatendeka mimi watoto wangu wako sawa mwenye aliyato akiwa na mwaka moja na baba wa kwanza na mwezi nne saizi ako form 1 na anaendelea na masomo hebu niombe na we mwenye mwefika mwisho we mama mwenye umekosa mtoto na unaona kama hautawahi pata wacha tuombe na wewe baba katika jina la Yesu Kristo wanasaliti Asante kwa sababu ni wewe umenifikisha mahali nimefika. Asante kwa sababu kuna wengi wamesikia watasikia ushuhuda na itawatia nguvu. Wanaopitia mabomagumu na wanaoona kama hakuna jia. 
Wewe ni Mungu natengeneza dia pasipo na dia. Ninaomba Bwana ukawatengenezee dia. Ninaomba Bwana ukawaoneshe kweda bere dio sawa kuliko kurudi nyuma. Katika jina la Yesu Kristo watie nguvu, wainue maana wewe ni mwaminifu. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Uko hapo na hautaokoka. Mimi Kenya imenisimamisha na nikapata kupata haya mambo yote ni kwa sababu moyo wangu umetuana na Mungu. Kama hautaokoka rudia hiyo nyuma yangu. Sema Bwana Yesu niko bere zako nimekiri dhabi zangu nimpokee siku ya leo na nitamani kwako na nimiokoka katika jina la Yesu nimeomba na kuamini tafuta kanisa safi kanisa inao tafuta Mungu kwa kweli na roho na uendelee kumtumikia Mungu hapo na utaona matokeo mimi nimesimama kwa sababu ya Mungu na wewe utasimama kwa sababu ya Mungu god bless you so much na ninawapenda